welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano yung process ng medical examination ni Mama for her visitor record. If your parents are holding a visitor visa and you want to extend their stay here in Canada, you can help them apply for visitor record. Visitor record is a siyang paper stating how long you can stay in Canada. It could be after six months. But keep in mind that you have to undergo a medical examination, lalo na kung hindi ka pa nakakapag medical examination before. I just share ko lang sa inyo, Beshi, na yung mama ko, meron siyang visit visa here in Canada. So, nakarating siya dito sa Canada noong last year, November 2019. So, yung visit visa dito sa Canada, um, ang expiry nun, it depende, may 2 years, may 10 years. But once you enter Canada, you can only stay up to 6 months, then you have to exit Canada. Kung gusto mo mag-extend yung stay mo more than 6 months, you have to apply for visitor record. So, ganun yung ginawa namin kay mama kasi November siya dumating dito. Tapos, should be May nitong taon na to, kailangan niya nung umexit. Pero, nagkaroon nga ng COVID. So, ang ginawa namin ng mga kapatid ko is in-apply namin siya for extension o yung visitor record niya. So, ngayon, um, nagkaroon ng requirements yung visitor record, which is yung medical examination. So, nag-apply kami online, nakareceive kami ng email. Actually, nag-apply kami March pa lang of this year, 2020. Tapos, nakareceive kami ng email nito lang June 2020. So, medyo matagal kami nag -intay. Well, actually, pag nag-apply ka ng visitor record, once you submit the application, you can stay in Canada as an implied status kahit wala pang approval yung iyong visitor record. So, ganun yung nangyari kay mama. Naging implied yung status niya here in Canada. Nag-wait kami for email. Yun nga, nakareceive kami ng email for medical examination. Pagkatapos nun, you have to submit the medical examination within 30 days. Tapos magkakaroon ng approval or magkakaroon ng decision yung um, Canada kung mag-stay pa yung visit niya or hindi. In my mom's case, nauna yung email for medical examination. Pero, um, hindi pa kami nakakapag-submit ng medical examination, nagkaroon na siya ng approval. Kahit nagkaroon na siya ng approval, you need to submit a medical examination pa rin. So, para po sa mga nag-apply online, kung ang question nyo po is how long should you wait for email for the medical examination, actually po, hindi ko talaga sure kung gano'ng katagal. But since pandemic time po kasi ngayon, medyo natagalan. Kagaya nga po na sinabi ko kanina, nag-apply kami March of 2020. Nakareceive kami ng email June pa of 2020. I think because of COVID-19, medyo natatagalan yung processing ng ano, ng Canada for visitor record. Pero, as long as naman nakapag-apply na kayo, wala naman problema dahil nga ang status is magiging implied status na maghihintay na lang kayo ng decision kung approve or hindi approve yung visitor record. Okay, so doon na tayo sa nakareceive kami ng email from Canada na kailangan magpa-medical exam ni Mama. So, don't worry mga besh kasi nagbibigay sila ng list ng mga doctors kung saan kayo pwedeng mag-contact at mag-book ng appointment para makapag-set kayo ng medical examination. In our case, binok namin yung medyo mas malapit dito sa amin, doon yun sa my commercial Broadway. Commercial Broadway, ISS of BC yung binok namin. Wala naman sinabi na kailangan mag-fasting, pero sabi lang kung merong contacts or salamin, kailangan dalhin dahil meron silang parang reading test or tinitingan yung vision ng mga, ano, ng mga nag-apply for visitor record. Tapos, meron pa ba iba? Wala na, wala na. Wala naman kailangan talagang gawin kung hindi yun lang. On the day of the appointment, so medyo maaga kami. Ang oras kasi namin should be 10.30 a.m. Kaya lang, before 10 pa lang nandun na kami. So, akala namin sarado kasi yung pinto nakasulat doon, close sila. Pero meron isa pang, parang isang, um, Band paper doon na nakalagay, if you're a patient and you, you need a medical examination, kindly please contact the number. Nakalagay doon kung anong number na yung kukontakin nyo para buksan nila yung pinto para sa inyo. And then, pagkapasok na pagkapasok namin doon, hinanap yung passport ni mama. 
And then, hinanap nila yung form. Yan, ipapakita ko na lang dito sa inyo kung ano yung form na pinakita namin. Yung form na yon kasama yon sa i-email sa inyo, ipiprint out nyo lang. Tapos, hindi na kami nagdala ng picture kasi... Si mama, pinicture na siya dun sa mismong clinic. Yun nga, pagdating namin doon, hinanap na yung passport ni mama. Hinanap na din yung form. Pagkatapos, inas kami kung paano kami magbabayad. Dalawang way lang yung pwede para sa pagbabayad. So, cash yung isa, tapos yung isa i-transfer or interact. So, wala akong dalang cash noon. Hindi ko rin alam na yun lang yung way ng pagbabayad. Supposed to be magbabayad ako ng credit card, pero hindi nga pwede. So, nag-interact na lang ako. Nagbayad ako ng $200. $200 po, exact $200 yung in-interact ko doon sa doktor. Pagkatapos, um, pagkatapos nilang makuha yung bayad namin, binigyan kami ng container for urine sample. So, ayun, si mama punta na siya sa CR para kumuha siya or mag-collect siya ng kanyang urine. Tapos, inilagay lang namin siya doon sa bin kung saan din yung waiting area. Meron kasi doon parang blue bin kung saan pwedeng ilagay yung Um, yung urine sample. Pagkatapos nun, kinuhanan si mama ng picture. And then after nun, mabilis lang to mga besh. Mabilis lang yung mga pangyayari. Um, hindi ka talaga mag-aantay ng matagal. So, kinuhanan siya ng picture. Pagkatapos siya kinuhanan ng picture, meron isang nurse na nagtawag sa kanya para i-check naman yung ano niya, vision niya. So, dun lang, malapit lang sa kung nasan ako nakaupod. Dandun lang, nakikita ko sila kung ano ginagawa nila. So, okay lang po na samahan niya yung parents nyo na pumunta doon sa ISS of BC. Welcome po doon yung mga kasama. Okay lang yun. Kasi minsan, di ba, nagiging interpreter yung mga kasama. Or, syempre, minsan meron talaga na sobrang matatanda na talaga yung parents nila or grandparents nila. Kailangan talaga may kasama. Okay na okay lang po doon na may kasama. Then, after noon, um, chinek nga yung vision ni mama. Pero, tinanong mo na siya kung nagkasalaman ba siya or may contact lens siya. Tapos, sinabi niya lang na reading glass lang naman yung ginagamit niya. Hindi talaga siya gumagamit ng mga prescription na ano, na mga salamin sa mata. So, ayun, after nung vision exam, yun lang naman yung mga letter-letter lang, yung mga, ano, letter E, ganyan, tapos yung palit ng palit yung mga letter. Yun lang naman yung exam. Tapos, pinapasok na kami sa isang kwarto. Akala ko nga may doktor na doon, pero hindi pala. Yung nurse pa rin na kumuha ng vision exam ni mama, siya pa rin yung pumunta doon sa loob. So, ang ginawa ng nurse, kinuha niya yung vitals ni mama, kinuha yung blood pressure, tsaka kinuha yung heart rate. Yata, yun, yung nilalagay dito. Tapos, um, si mama kasi medyo mataas yung BP niya. Umabot ng 160 over 80 yung BP niya. So, hindi yun yung normal na BP ni mama. Ang BP ni mama mababa lang. As in, parang normal lang. Pero, nung araw na yon ang BP niya 160. Siguro may nakabahan. Siguro siya. So, yun yung naging BP niya. Tapos, ilang beses yung inulit. Siguro mga tatlong beses siya inulit. Error lang siya. Hindi siya nagkakaroon ng ibang BP. Tapos, nag-error lang yung machine. Hindi ko alam kung may problema din yung machine. Pero, yun nga. Um, tatlong beses siyang binipi. Walang nakuha. Error lang. So, ang sinulat lang talaga ng nurse kung ano yung unang nakuha. Which is yung 160 over 80. Pagkatapos, nagkaroon din mga iba pang question yung nurse. Yung mga history. Kung meron siyang sakit na ganito. Ganyan. Mga normal question lang sa medical. Yung mga tanong sa kanya. Pagkatapos noon, pinawait kami ni, ng nurse kasi lilipat naman kami sa another room which is ando na yung doctor. And then mga siguro nag-wait kami mga 10 to 15 minutes dun sa room na yon Tapos pinalipat na kami sa kabilang room which is ando na yung doctor. So nung dun naman sa room ni doctor, ang ginawa naman niyang examination is more on physical examination. Pina, pinaupo niya si mama dun sa bed. Tapos pinagalaw yung mga kamay, yung mga paa. Parang ganun lang. Siguro tinitignan lang if you're still able to move. Yun lang yung ginawa ni doctor. Tapos dinoble check niya yung BP ni mama dahil nga yung first reading is mataas. Tapos, nung pangalawa na binipi siya ni doktor, medyo mas mataas pa din. Hindi naman mas mataas. I mean, mataas pa din sa normal na BP niya. So, sabi ni doktor, kailangan niya mag-follow up ulit dun sa sa um, clinic niya. Siguro mga after two days, bumalik si mama dun for follow up. Pero mamaya ko na yung kakwento. So, yun nga. Ang nangyari, medyo mataas ng konti. Yung BP pa rin niya. Ginawa ni doktor, tinanong niya si mama kung meron ka bang iniinom na gamot 
from Philippines, ganyan-ganyan. Eh, may iniinom si mama na, ano, Terra Black, yung iniinom niyang gamot. Tapos sabi niya kay mama, inumin mo yung gamot mo na yan everyday and then bumalik ka sa akin para mag-follow up doon sa BP nga niya. Tapos nagbigay na rin si doctor ng prescription para makabili kami ng gamot sa drugstore dito sa Canada at mapainom yun kay mama. So mga besh, ilalagay ko na lang din dito kung ano yung information about doon sa doctor kung saan kami nag pa-check ni mama for medical examination para malaman niya na din yung address kung saan kami nagpuntang ISS of BC. At pagkatapos po nun, may binigay si doctor ng mga forms. Tatlo yung forms na binigay niya. So, i-insert ko na lang din dito yung mga picture ng mga forms na binigay ni doctor. So, yung una, yung form na galing sa'yo, which is yung print mo, nandun yung binigay ni doctor. Pag, sa likod nun, may mga instruction kung saan ka pupuntang pang-test ng dugo at saka kung saan ka magpapachest x-ray. So, yun. So, akala ko talaga, buong akala ko, yung pupuntahan namin, nandun na siya lahat. Akala ko kasi sa hospital talaga siya or clinic siya na all-in, nandun na talaga. Pero hindi po. Pagkatapos namin doon sa ISS of BC, pumunta kami sa ibang lugar para doon kami magpa-check ng dugo or magpa-blood work at saka magpa-chest x-ray. So, nakalagay doon sa form na ibibigay sa inyo ni doctor kung saan lang kayo pwede magpa-blood work at magpa-chest x-ray. Doon sa case namin ni mama, binigyan niya kami ng form, tapos binigay niya yung address, yung address na pinuntahan namin, parehong sa Victoria Drive. So, kung taga Vancouver po kayo, ya, yeah, alam nyo po kung saan yung Victoria Drive. So, yun po yung pinuntahan namin. Maganda doon kasi magkalapit lang halos yung blood work and then yung chest x-ray. So, yun yung nabanggit ko kanina na tatlo yung form na binigay ni doctor. Yung una yung form na galing sa'yo na nilagay niya lang na instruction sa likod kung saan ka pupuntang blood work and chest x-ray. Yung pangalawa, yung form na ibibigay mo kung saan ka magpapablood work. At yung pangatlo, form din yon na ibibigay mo kung saan ka magpapachest x-ray. So, dito, dito po sa Vancouver, meron dito mga blood work. Ang pangalan niya is Life Loves. So, doon kami nagpunta, doon sa mismong Victoria Drive kung saan recommend ng doctor. So, yun mga besh, since alam ko na kung saan akong life loves pupunta, meron akong apps sa aking cellphone which is Save My Spot. Ginagamit yun ng life loves kung nagpapad blood work talaga kayo. Maybe you know about Save My Spot. Mas maganda yun kasi kahit wala ka pa doon, masasave talaga yung spot mo. Para pagating mo doon, um, i-aasikasuhin ka na agad nila or ipa-blood work ka na agad nila. So, ganun yung ginawa ko kay mama. Nag-save my spot ako sa Life Labs kasi medyo from Commercial Broadway, wala naman kami sa sakyan, magbabiyahe pa kami going to Victoria Drive. So, um, medyo hindi naman ganun katagalan pero syempre, maglalakad pa kami from doon sa ISS of BC going doon sa sa kaya ng bus papuntang Victoria Drive, maglalakad pa kami. So, medyo mga 15 to 20 minutes siguro yung biyahe namin from ISS to Life Labs. And then, doon na tayo sa pagdating namin sa Life Labs. Pagdating namin doon, kailangan meron kayong suot na mask. Kasi hindi kayo bakakasokan pag wala kayong suot na mask. Siguro nakarating kami doon mga 11 or 11.30. Hindi ko na masyadong matandaan. Pero wala naman masyadong pila. So, pagkapila namin dalawa doon ni Mama, pwede rin pumasok po. Ah. Pwede rin pong samahan nyo yung parents or grandparents nyo sa loob ng Life Labs. Wala pong problema doon. So, pagdating namin doon, um, tinawag na kami agad ng nurse. Tapos, tinanong niya yung, ano, yung form. Tapos, sinabi ko sa kanya na nag-save my spot ako. So, yun. Um, Pagkakuha niya ng form ko, parang niregister niya yung pangalan. I mean, form ni mama, niregister niya yung pangalan ni mama. And then, sinabi niya sa akin na, you have to pay for this. So, nagbayad ako ng $68 para sa blood work. So, doon, nagbayad ako ng, ano, debit debit credit, pwede naman, walang problema. Tapos, yun, pagkatapos ko magbayad, medyo naghintay kami. Siguro mga 3 minutes lang ng konti, hinintay para mag-ready yung para magkaroon ng vacant na room para kuhanan ka ng blood work. Pagkatapos nun, tinawag na kami agad, pinapunta kami sa room. Kasama ko pa rin si mama nun, or kasama pa rin ako doon sa room. Walang problema. So, pagkapasok sa room, um, kinuhanan siya ng blood. So, siguro mga tatlong ganito, 
kalalaki yung vial na kinuha sa kanya for blood work. Pagkatapos nun, ayun, tapos na, yun na yun. Kasi ipapasa lang nila yung result diretsya na dun sa doktor. So, hindi mo makikita yung resulta. So, ayun na. Pagkatapos nung kiuhanan siya ng dugo, tapos na kami dun, pumunta na kami agad dun sa pa-chest x-ray. Bago ka makapasok sa loob, medyo meron konting pila. Tapos, nagtanong pa, may nurse na lalabas, tapos nagtatanong siya kung ano, kung meron ka bang nararamdaman, inuubo ka ba, sinusupon ka ba. O, tapos kinukuha niya yung temp mo bago ka papasukin. Doon sa chest x-ray, bago pala kami punta doon, tumawag muna ako kasi yun yung nakalagay sa form advice doon na tumawag ka muna bago ka pumunta doon sa mismong klinik. So, tumawag muna ako. Tapos, ang sabi nila na pwede daw kami pumunta, pwede mag-walk in. Walang problema. Tapos, yun nga, nung nandun na kami, meron muna mga questions and then merong body temp bago papasukin. Um, actually, hindi allowed na merong kasama sa loob. Kailangan pasyente lang. Pero, pinapasok pa rin ako sa loob. Tapos, pagkatapos akong pinapasok sa loob, meron pang isang lugar dun eh, kung saan uh, meron isang, ano, ano ba tawag dito? Meron isang counter dun. Meron dun babae na nagtatanong siya yung lahat ng kumukuha ng information, ganyan-ganyan, passport, or other ID, tapos yung form na binigay ng doktor sa'yo. Nagbayad ako doon for $85. Tapos pagkatapos kong magbayad, sabi sa akin ng babae na pwede na daw akong maghintay sa labas kasi pasyente lang daw talaga yung pwede sa loob. Since sabi niya, tapos naman na lahat, natanong na, natanong na lahat, tapos nakapagbayad na rin daw ako. Kumbaga, wala na daw kailangan ano, tanongin kay mama. So, I-extray na lang talaga siya. So, binalabas na ako. So, naghintay ako sa labas. Siguro mga 15 minutes ako naghintay. Kasi pag iwan ko kay mama dun sa loob, hindi pa naman agad-agad siya na x-ray. Ilan pang tao yung mga nakasalang. Um, siguro may mga nag-aantay pa mga dalawa. So, pangatlo pa siya. So, mga 15 minutes gano'n nag-aantay ako sa labas. Tapos, after nun, lumabas na siya. And then, tapos na kami nung araw na yun. Yun lahat yung ginawa namin. Siguro nag-end kami... Uh, mga 12 or something like that. Tapos, after noon, kailangan pa ni mama mag-follow up. Pumalik siya two days after nung the day na nagpa-medical kami. Tapos, nagpa-BP siya. Yung BP niya, medyo mataas pa din. Medyo hindi ganun bumaba dun sa regular na BP niya. Tapos, sabi ng nurse, kasi ang sabi ni mama, medyo sa bahay, bumababa yung BP ko. Pero pag nandito ako, medyo tumataas yung BP ko. Tapos, ang sabi ng nurse sa kanya, mag-send na lang buhay ng picture sa amin na mababa yung BP nyo. Kasi kung hindi, parang i-refer pa siya sa mga cardiologies, yung mga ganyan, so additional bayad na yon. So, ang sabi ng nurse, mag-send lang kami ng picture. Tapos yun, ang ginawa namin, nag-email kami doon sa clinic para makapag-send kami ng picture niya na bumaba yung, ano niya, BP niya talaga. Tapos ayun, luckily nag-reply sa amin at tinanggap naman yung picture na sinend namin na mababa yung BP niya. So at least hindi na siya ire-recommend sa mga cardiologists, hindi na magdadagdagan yung pinayad namin para doon sa medical examination. By the way mga beshi, ang um, total ng medical examination ni mama, so first nagbayad kami ng $200 and then next nagbayad kami ng $68 and then next nagbayad kami ng $85 so ang total niya is $353 so wala na pong tax yun yun lang po yun, ano na siya, net na yung binayaran namin so, so um, actually matagal ako na, naghahanap ng mga about sa medical examination kung magkano talaga yung medical examination kapag nag ano, nag-extend ka ng visitor record or visitor visa I mean wala akong makitang information kung magkano um, so yun so sabi kasi nung iba iba-iba daw yung kung magkano yung kailangan bayaran siguro nga kasi kapag na-refer ka na sa mga specialist meron kang additional na babayaran so luckily kami hindi kami na-refer sa specialist so ang binayaran lang namin is $353 so thankful na din na hindi kami na-refer na pa sa specialist para wala nang extra-extra bayaran pa at saka wala nang extra na mga exam na kailangan gawin si mama kasi medyo natatakot siya pag nagpapamedical medical 
gusto ko lang i-share sa inyo mga beshi. Sinabi ko kanina, 'di ba, na si Mama nagkaroon siya ng approval bago pa siya magkaroon ng medical examination. Pero may kailangan pa kaming intayin like yung mismong paper, yun yung mismong visitor record, yun niya yung formal na paper na i-mail sa bahay niyo. Yun yung talagang paper na kailangan nyo. So, mga few days lang after ng medical ni Mama, na-receive na namin yung approval niya na pwede siyang mag-stay sa Canada up to 6 months. Kaya lang ang bilang nun is kung kailan nag-end yung first 6 months niya, which is May. So, May, June, July, August, September, October, November. So, pwede siyang mag-stay sa Canada up to November of 2020. So, yan mga beshi, sobrang thankful kami kasi meron siyang additional 6 months na stay here in Canada. Pwede pa rin po kayo na mag-apply for additional ano, um, stay pa, for extended stay pa. Pwede pa rin kayo mag-apply uh, for visitor record. And kapag nakapagpa-medical na kayo, valid naman po kasi yan for 1 year. So, I don't think mag ask pa sila ng additional medical examination. But I'm not really sure. I think lang na hindi na kasi valid naman niya yun for one year. So, ayan mga besh, I hope kahit papaano nabigyan ko kayo ng idea kung papaano ang medical examination here in Canada for visitor record. Sana nakatulong po yan para kahit papaano, ba kung meron kayo mga parents or grandparents na iniisip nyo na extend yung stay nila here in Canada para wag mo na silang umuwi dahil nga po pandemic pa, medyo mahirap hirap pa yung process ng pag-uwi sa Pilipinas. Sana po, kahit pa paano na nakatulong ako, if may mga question po kayo, just comment down below. I will try my best to answer your questions. Tapos, ayun po, so before tayo mag-end ng video, syempre, meron pa rin po tayong winner para sa ating giveaway. Susulat ko ang kanyang name here. Congratulations, Beshi! Ikaw ang nanalo ng 100 pesos na load. Pakipiyem ako ng yung number para ma-send ko sa'yo yung load mo. Ayan, tapos mga Beshi, mag-shoutout tayo. Itong mga shoutout ko, ito yung mga nag-post ng kanilang link doon sa Facebook page natin sa Shane Kulitz Games. So, mga besh, kung may time kayo, kindly just check out their channels. I will put the link down below na lang sa description box. So, ayan. So, shout out kay Kicha. Tama ba? Kicha and Mayang Vlog. Hello sa'yo. Hi, Kicha. Nakita ko yung video nito. Ang cute nila. Medyo bata pa siya. Hindi pa siya, ano, ganun ka dalagita. <laughs> Medyo bata pa siya. Pero ang cute, 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 cute mo. Cute, cute mo, Beshi. Hello. And then, shout out din sa ating Beshi na si Heidi Panganiban. Hello sa'yo, Besh. And then, next is si Emily Ubal. Shout out sa'yo. Hi! Tapos, shout out din kay Psycho Says. Hello sa'yo, Beshi. And then, another one kay Martina Faith Santos. Shout out sa'yo. And then, next is shout out naman sa'yo, Park so dumb. Hello! Hi! Sana tama mo yung mga pinagbibigkas kong pangalan. Pero yan. And then next is Mark Kim Ven. Or Mark Embarque. Tama ba? Mark Embarque. Hello! Shout out sa'yo! So, ayan po. I hope you like this video. If you do, please don't forget to like and share yung video natin. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na po sa aking channel. Maraming 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 salamat po sa mga beshi ko na patuloy na po na sumusuporta sa akin. At hindi po bumibitaw. Maraming 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 salamat po sa inyo. I hope po na papasaya ko po kayo kahit pa paano at nabibigyan ko po kayo ng kahit pa paano glimpse ng buhay dito sa Canada. Maraming maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta. And thank you again. Bye! See ya!